स्टूडेंट एम एस टी सी ई टी लेक्चर सीरीज मधा अपना नेक्स्ट चैप्टर है मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हा चैप्टर मे इम्पॉर्टंट पॉइंट डिस्कस करू सगत अगोदर चैप्टर मे तुम्हारा मैक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लर्न कराएगी है दैट इज दी स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम क्या तुम्हारा जे नेक्स्ट स्टडी प्रिपेर कराएं है दैट इज मैक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन बटर मिल्क यूज अपन इडलीज आ ढोक प्रिपेर करना करो लैक्टोबैसि नवाच मैक्रो ऑर्गेनिजम आतो कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैरी आउट करते सैकेंड थिंग द सी ओ टू विच इज ट्रैप्ड इन द ग्लूटीन मेक्स द इडली पफी सो तुम्हारा ग्लूटीन एंड ट्रैप आने का सी ओ टू इडली पफीज बनवतो ये तुम्हारा महती पाजे फूड प्रोडक्शन मे अदर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ले यूज होता बैसिलस कैंडिडा एंड शैकेरोमाइसि सो नेम ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर व्री इम्पॉर्टंट इन दिस पर्टिक्युलर चैप्टर नेक्स्ट स्टडिंग इज मैक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड आप फूड मनु खूब सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम कंज्यूम करते बेस्ट एक्जाम्पल देता मशरूमच आसोबत ट्रफल मशरूम का क्वालिटीज तुम्हारा टेक्स्टबुक मे मी मेन्शन के लिए तुम्हारा महती पाजे मशरूम के कॉमन नेम्स आयाचे बायोलॉजिकल नेम्स एक चार्ट तिथे दिल्ला है तो चार्ट आप डिस्कस करू मी यठिक बायोलॉजिकल नेम्स मेन्शन के लिए नहीं है मैं तुम्हारा तो ओरली संग है पन टेक्स्टबुकम मात्र तुम्हें कॉमन नेम ऐज वेल ता बायोलॉजिकल नेम प्रिपेर करण फार इम्पॉर्टंट है क्वेश्चन तुम्हें एम एस टी सी टी मे यती एक्सपेक्ट करू शता फर्स्ट इज व्हाइट बटन मशरूम दैट इज अगैरेकस बायस्पोरस सेकेंड इज पैडिस्ट्रॉ मशरूम दैट इज वॉलोरिला वॉलवेसी ऑइस्टर फ्लोरिटस फ्लोरिडा ये तीन नाव तुम्हारा दिल्ली हैं ते बायोलॉजिकल नेम्स मैं तुम्हारा ओरली संगित तो तुम्हें प्रॉपरली बाय हार्ट करा क्या टोर्स्टूल नवाच जो मशरूम आतो इट इज नॉन एडिबल वाय इट इज नॉन एडिबल बिकॉज इट इज ए पॉइजनस काइंड ऑफ मशरूम सो पॉइजनस आयामें जनरली कंज्यूम के जो नहीं सो इट इज ए नॉन एडिबल मशरूम सो ये लक्षा ठेवा क्या नेक्स्ट स्टडिंग है मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन फर्स्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस अल्कोहलिक बेवरेजेस अराउंड सेवन हंड्रेड बी सी बिफोर क्रिस्ट इजिप्शियन्स रोमन्स आ ग्रीक्स या लोक डिस्कवर के त्यामध्ये तुम्हाला जे तीन अल्कोहलिक बेवरेजेस टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत फर्स्ट इज वाईन सेकंड इज बियर थर्ड इज व्हिस्की सो वाईन वाईन प्रोड्यूस करण्यासाठी शॅकरोमायसिस सर्वेसी नावाचा मायक्रोऑर्गेनिझम यूज करतात वाईन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रूट ज्युसेस सेकंड इज बियर बियर ही जनरली फर्मेंटेड बार्ली असते त्याच्यापासून प्रोड्यूस करतात बियर प्रोड्यूस करण्यासाठी बेसिक तीन स्टेप्स आहेत मॅल्टिंग मॅशिंग अँड फर्मेंटेशन या स्टेप्स विचारल्या जाऊ शकतात थर्ड इज व्हिस्की व्हिस्की प्रोड्यूस करण्यासाठी फर्मेंटेड कॉर्न व्हीट अँड बार्ली यांचे ग्रेन्स यूज केले जातात अजून एक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे वाईन आणि बियर हे दोघंही प्रॉडक्ट विदाऊट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस केले जातात तर व्हिस्की हा विथ डिस्टिलेशन प्रोड्यूस केला जातो सो तुम्हाला हे डिफरन्शिएशन कॅरेक्टर माहिती पाहिजे की व्हिस्की इज प्रोड्यूस्ड विथ डिस्टिलेशन वाईल वाईन अँड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाऊट डिस्टिलेशन नेक्स्ट कॅटेगरी इज ऑर्गेनिक ॲसिड त्यामध्ये तुम्हाला चार ऑर्गेनिक ॲसिड दिले आहेत फर्स्ट सायट्रिक ॲसिड इट इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ ॲस्पर्जिलस नायगर ग्लुकॉनिक ॲसिड अगेन ॲस्पर्जिलस नायगर फ्युमेरिक ॲसिड रायझोपस अरायझस अँड ॲसिटिक ॲसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हिनेगर विच इज जनरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ चायनीज फूड प्रॉडक्ट्स सो तुम्ही जे चायनीज फूड खात असाल त्यामध्ये व्हिनेगर म्हणून ॲसिटिक ॲसिड यूज केलं जातं त्याचा मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे ॲसिटोबॅक्टर ॲसिडी सो मायक्रो ऑर्गेनिझम प्रॉपरली बाय हट करा विटॅमिन्स फर्स्ट विटॅमिन इज विटॅमिन बी Uh, it is produced by using two different uh, microorganism first one is neurospora gossypii and second is armothecium ashbi vitamin b12 pseudomonas denitrificans vitamin c aspergillus niger then under antibiotics so very simple antibiotics are produced by some bacteria and which are used to kill the harmful microorganism so antibiotics sagat agodar dr alexander fleming yanni discover kela 1929 madhe je first antibiotic tanni discover kela that is penicillin आणि ते डिस्कवर करत असताना ते ज्या मायक्रो ऑर्गेनिझमवर काम करत होते त्याचं नाव होतं स्टॅपिलोकोकस ऑरियस सो तुम्हाला स्टॅपिलोकोकस ऑरियस माहिती पाहिजे अँटीबायोटिक्स तुम्हाला चार मेन्शन केले आहेत टेक्स्टबुकमध्ये फर्स्ट वन इज क्लोरोमायसिटीन दॅट इज स्ट्रेप्टोमायसिट वेनेजुएली सेकंड इज इरिथ्रोमायसिन स्ट्रेप्टोमायसिस इरिथ्रियस पेनिसिलियम पेनिसिलिन क्रायसोजिनम अँड स्ट्रेप्टोमायसिन दॅट इज स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रीसियस सो कॉमन नेम्स आणि बायोलॉजिकल नेम प्रॉपरली प्रिपेअर करा नेक्स्ट कॅटेगरी इज जिब्रेलिन प्रोडक्शन सगळ्यात अगोदर जिब्रेलिन दोन जॅपनीज सायंटिस्ट होते याबुटा आणि सुमिकी यांनी नाईन्टीन थर्टी एटमध्ये डिस्कवर केले डिस्कवर करण्यासाठी त्यांनी एक राईस सिडलिंग जे इन्फेक्ट केलेलं होतं एका फंगसने त्या फंगसचं नाव होतं जिब्रेला फुजिकोराय यामधून त्यांनी त्याची डिस्कवरी केली जिब्रेलिन सो या ऑर्गॅनिझमच्या नावावरून त्याचं नाव पडलं आहे जिब्रेलिन जिब्रेलिन जनरली पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करण्यासाठी यूज केलं जातं 
त्यासोबत फ्लावरिंग अर्ली प्रोड्यूस करण्यासाठी आणि डॉर्मन्सी पिरियड ब्रेक करण्यासाठी सुद्धा जनरली जिब्रेलिन्स हे यूज केले जातात सो टू ब्रेक द डॉर्मन्सी नेक्स्ट कॅटेगरी आहे एन्झाईम्स यु नो व्हेरी वेल एन्झाईम्स आर बायो कॅटलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर कॅटलायझिंग डिफरंट बायोकेमिकल रिॲक्शन इन साईड दी बॉडी त्यामध्ये चार एक्झाम्पल्स दिले तुम्हाला फर्स्ट इज इन्व्हर्टेज द बायोलॉजिकल सोर्स इज शॅकोरोमायसिस सेर्वियसी सेकंड इज पॅक्टिनेज दॅट इज स्क्लेरोटियाना लिबर्टाईन थर्ड इज लायपेज दॅट इज रायझोपस स्पेसिस अँड फोर्थ वन इज सेल्युलेज दॅट इज ट्रायकोडर्मा कोणिकी व्हिडिओमध्ये मी ॲक्च्युली फोर्थ नंबरला मायक्रोबेल सोर्स अगोदर लिहिलं होतं नंतर त्याला मी रफ केलं आहे दॅट इज सेल्युलोज लास्ट कॅटेगरी इज डेअरी डेअरीमध्ये जे काही चीज कड त्यानंतर बटर मिल्क हे जे काही मिल्क प्रॉडक्ट्स असतात ते प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज केलेले मायक्रो ऑर्गनिझम्स आहेत स्ट्रेप्टोमायसिन पेनिसिलियम अँड लॅक्टोवॅसिलस सो हे पॉईंट्स तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत हे तुम्ही प्लीज नोट करून घ्या और नेक्स्ट पॉईंट इज मायक्रोब्स इन सिवेज ट्रीटमेंट सिवेज ट्रीटमेंट करण्यासाठी सुद्धा मायक्रो ऑर्गनिझमचा बेनिफिट होतो जनरली सिवेज ट्रीटमेंटसाठी सिटीजमध्ये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स असतात याचा लॉंग फॉर्म माहिती पाहिजे एस टी पी मीन्स सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सिवेज ट्रीटमेंटमध्ये तीन बेसिक स्टेप्स आहेत फर्स्ट प्रायमरी ट्रीटमेंट सेकंडरी ट्रीटमेंट अँड देन टर्शरी ट्रीटमेंट प्रायमरी ट्रीटमेंट ही एक फिजिकल प्रोसेस आहे ज्यामध्ये फिल्ट्रेशन आणि सेडिमेंटेशन या दोन इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटीज कॅरी आउट केल्या जातात त्यानंतर सेकंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बायोलॉजिकल प्रोसेस यामध्ये फ्लॉक्स प्रोड्यूस होतात फ्लॉक्सची डेफिनेशन टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे त्यानंतर बीओडीचा लॉंग फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड सो हा बऱ्याच वेळेस एक्झाममध्ये विचारलेला आहे आणि एक्सपेक्ट करू शकता तुम्ही की तो विचारला जाऊ शकतो त्यानंतर आहे टर्शरी ट्रीटमेंट टर्शरी ट्रीटमेंट बेसिकली अॅनारोबिक ट्रीटमेंट असते ज्यामध्ये अॅनारोबिक मायक्रो ऑर्गनिझम्स यूज केले जातात यामध्ये जो की आहे दॅट इज ॲक्टिवेटेड स्लज या ट्रीटमेंटमध्ये जो सेडिमेंट फॉर्म होतो त्या सेडिमेंटला ॲक्टिवेटेड स्लज असं म्हणतात फार न्यूट्रिशियस असतो हा ॲज अ फर्टिलायझर म्हणून त्याचा यूज केला जातो अॅनारोबिक ट्रीटमेंटमध्ये जे गॅसेस एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज होतात दि डीज आर मिथेन हायड्रोजन सल्फाईड अँड कार्बन डायऑक्साईड सो हे गॅसेस सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे हा ॲरो रिप्रेझेंट करतो की ते रिलीज होत आहेत किंवा इव्हॉल्व होत आहेत त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे मायक्रोब्स इन बायोगॅस प्रोडक्शन बायोगॅस जनरली प्रोड्यूस करण्यासाठी जे मायक्रो ऑर्गनिझम यूज होतात ते आपण पुढे बघणारच आहोत पण बायोगॅसमध्ये जे गॅसेस असतात त्याचं पर्सेंटेज बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं त्यामध्ये मिथेन गॅसचं पर्सेंटेज आहे फिफ्टी टू एटी पर्सेंट ही रेंज लर्न करा त्यानंतर सी ओ टूचं पर्सेंटेज आहे फिफ्टीन टू फोर्टी फाय पर्सेंट आणि बाकीचे जे गॅसेस असतात ऑदर गॅसेस ते ट्रेस अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतात सो दे आर प्रेझेंट इन ट्रेसेस बायोगॅसच्या प्रोडक्शनमध्ये पण तीन स्टेप्स आहेत फर्स्ट स्टेप इज अॅनारोबिक डायजेशन विच इज कॉल्ड ॲज हायड्रोलायसिस सेकंड इज ॲसिटोजेनेसिस ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲसिडोजेनेसिस अँड द थर्ड वन इज मिथॅनोजेनेसिस सो जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन सो फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटिक ॲसिड ऑर फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड देन जेनेसिस ऑफ मिथेन फॉर्मेशन ऑफ मिथेन फर्स्ट स्टेपमध्ये जो मायक्रो ऑर्गनिझम यूज केला आहे दॅट इज क्लॉस्ट्रीडियम अँड सिडोमोनास सो फर्स्ट स्टेपमधले मायक्रो ऑर्गनिझम माहिती पाहिजे सेकंडमध्ये ॲसिड ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया जनरली यूज केले जातात ते टेक्स्टबुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं नाही आहे आपल्याला पण तुम्ही कॅटेगरी ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया म्हणून लक्षात ठेवू शकता थर्ड वन इज मिथॅनोजेनेसिस यामध्ये मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया यूज होतात त्याचं एक्झाम्पल आहे मिथॅनो कॉकस अँड मिथॅनो बॅसिलस कॉकस मीन्स सर्क्युलर बॅसिलस मीन्स रॉड शेप बायोगॅसची जी डायग्राम आहे ती फार इम्पॉर्टंट आहे बऱ्याच वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये डायग्राम दिलेले असते आणि लेबल्स हे मिस केलेले असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला ते लेबल आयडेंटिफाय करायचे असतात ऑप्शन्समधून सिलेक्ट करून सो डायग्राम प्रॉपरली प्रिपेअर करा त्यासोबतच या चॅप्टरमधली जी मशरूमची डायग्राम सुरुवातीला दिलेली होती ती सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे ती पण तुम्ही प्रिपेअर करा बायोगॅसच्या तीन रिॲक्शन्स या तिघही स्टेपसाठी ज्या दिलेल्या आहेत तुम्हाला डायग्रामच्या जस्ट खाली दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा सो एवढं सगळं तुम्हाला बायोगॅसमध्ये प्रिपेअर करायचं आहे त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे मायक्रोबियल पेस्टिसाईड अँड देअर होस्ट रेंज हा चार्ट फार इम्पॉर्टंट आहे जनरली मायक्रोबियल पेस्टिसाईड जे यूज होतात दिज आर आयदर बॅक्टेरिया फंगाय प्रोटोजॉ ऑर व्हायरसेस तो सगळ्यात अगोदर बॅक्टेरिया हा पॅथोजन आहे आणि त्याची होस्ट रेंज तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे जो बॅक्टेरिया यूज होतो दॅट इज बॅसिलस थुरिनजेन्सिस जो फंगा यूज होतो दॅट इज ब्युवेरिया बॅसियाणा प्रोटोजोआ जो यूज होतो दॅट इज नोझेमा लोकोस्टी अँड व्हायरस दॅट इज एन पी व्ही न्यूक्लिओ पॉली हेड्रोव्हायरस त्याचे वन ट्वेंटी फाय टाईप्स आत्तापर्यंत माहिती आहे एन पी व्ही सो लक्षात ठेवा आहे हे फार इम्पॉर्टंट आहे विचारू शकतात तुम्हाला आणि त
नेक्स्ट इज मैक्रोबियल हर्बिसाइड एंड विडिसाइड हर्बिसाइड मीन्स शेता में जे अननेसेसरी जे ग्रास उगवत तो किल करना जे यूज करता हर्बिसाइड कि विडिसाइड मराठी में तननाशक अनता दोन कैटेगरीज है एक है फंगल हर्बिसाइड एंड सेकेंड है बैक्टेरियल हर्बिसाइड सो अपन अगोदर फंगल फर्टिलाइजर फंगल हर्बिसाइड से एक्जाम्पल्स बहुया फाइटोपथोरा पालमीवरा अल्टरनारिया क्रैसा एंड द थर्ड वन इज फुजारियम स्पेसिज तो बैक्टेरियल मे जे तीन एक्जाम्पल्स हैं दैट इज सुडोमोनास झांतोमोनास एंड एग्रो बैक्टेरियम स्पेसिज सो हे चार्ट्स प्रॉपरली लन करा तेज एक्जाम्पल्स लन करा बयाच वे ये तुम्हें क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शता नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर कमे बैक्टेरियल बायो फर्टिलाइजर साइनो बैक्टेरियल बायो फर्टिलाइजर एंड फंगल बायो फर्टिलाइजर अशा तीन कैटेगरीज है फर्स्ट इज बैक्टेरियल कमे जे क्लासिक एक्जाम्पल है राइजोबिया इट इज ए सीम्बायोटिक बैक्टेरिया हा जो राइजोबिया है तो लेग्युमिनस प्लांट रूट्स सोबत सिम्बायोटिक असोसिएशन करो आठिका नोडूल फॉर्मेशन करो सो राइजोबिया नोडूल तुम्हारा लक्षा ठेवा है राइजोबिया जे दोन स्पेसिज है लेग्युमिनो सैरम और फैसिओली तो लेग्युमिनो सैरम इज स्पेसिफिक टू पीज वाइल फैसिओली इज स्पेसिफिक टू बीन्स सो पीज सा तुम्हें हि स्पेसिज यूज कराएगी बीन्स हि स्पेसिज यूज कराएगी है क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शता कनतर जी सेकंड एक्जाम्पल है बैक्टेरिया अंडर दैट इज अजोटो बैक्टर एंड अजोस्पिरेलिम दीज आर फ्री लिविंग बैक्टेरिया राइजोबिया हा सीम्बायोटिक बैक्टेरिया होता तो अजोटो बैक्टर और अजोस्पिरिलम है फ्री लिविंग बैक्टेरिया है कुछ ले बैक्टेरिया फ्री लिविंग है कुछ ले सीम्बायोटिक है ये सुधा इम्पॉर्टंट है कनतर नेक्स्ट एक्जाम्पल इज साइनो बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया आर बेसिकली ऑटोट्रॉपिक बैक्टेरिया ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे आर सेल्फ नरिस्ट एंड देन नेक्स्ट इज दे आर ऐक्वेटिक जनरली वॉटर मे प्रेजेंट आता जे फर्स्ट एक्जाम्पल है दैट इज ऑलुसिरा टॉलिपोथ्रिक्स एंड नॉस्टॉक दीज आर फ्री लिविंग बैक्टेरिया फ्री लिविंग साइनो बैक्टेरिया सेकंड इज एनाबिना अजोली इट इज ए सीम्बायोटिक साइनो बैक्टेरिया सो यमे पर क्लासिफिकेशन है कि फ्री लिविंग एंड सीम्बायोटिक जस इतने राइजोबिया सीम्बायोटिक है तसे इतने अलोसिरा टॉलिपॉथ्रिक्स एंड नॉस्टॉक हे फ्री लिविंग है सो तुम्हारा ये कन्फ्यूजन कराए नहीं है प्रॉपरली सेग्रिगेट कर प्रॉपरली लन कराए क्वेश्चन यावरती एक्सपेक्ट करू शता कारण कि इतने बरेस जन कन्फ्यूजन जाए क्वेश्चन्स रॉन्गली अटेम्प्ट करता सो तुम्हारा कन्फ्यूजन अवॉइड करना ये प्रॉपरली प्रैक्टिस कराएगी है कनतर जे एनाबिना मजे जो सीम्बायोटिक है और नॉस्टॉक जो फ्री लिविंग है ये दोग ही जनरली जे राइस फील्ड आता मेजे राइस प्रोडक्शन करना एज अ बायो फर्टिलाइजर मन यूज किया पैडी फील्ड्स मे पैडी फील्ड मे ज्या खूब सर पानी आत ज्यादा मार्शी सॉइल पन मन तो दलदलयुक्त जमीन आते जनरली दोन साइनो बैक्टेरिया यूज होता थर्ड वन इज फंगल बायो फर्टिलाइजर फंगल का बायो फर्टिलाइजर से दोन कैटेगरीज है एक है एक्टोमाइक्रोलाइजा एंड सेकंड वन इज एंडो एक्टो मीन्स आउटसाइड एंडो मीन्स इन साइड एक्टो मे जे बायो फर्टिलाइजर्स आता है बाहर एक अस मेंटल सर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता सो हे मेंटल वर्ड तुम्हारा महत्ति पाजे विच इन्क्रीजेज द सर्फेस एरिया ड्यू टू विच मोर अमाउंट ऑफ वॉटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जो विच रिजल्ट इन इन्क्रीज इन व्हीगर ईड एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट कम प्लांट का बेनिफिट होते एक्टोमाइक्रोलाइजा है बायो फर्टिलाइजर मन यूज होता द सेकंड है एंडोमाइक्रोलाइजा हे प्लांट्स आतमे मे रूट्स आतम ज्या कॉर्टिकल सेल्स आता तिथे वेसिकुलर आर्बस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये वेसिकुलर आर्बस्कुलर मैक्रोलाइजा अंत कि जनरली हा प्लांट्सला व्हैम प्लांट्स पनत तुम्हें व्हैम का शॉर्ट फॉर्म एक्जाम एक्सपेक्ट करू शता हे जे व्हैम प्लांट्स आता है लेस इरिगेटेड सॉइल में सुधा प्रॉपरली कि लक्जरियंटली ग्रो करता व्हैम प्लांट्स फार इम्पॉर्टंट है सो हा चैप्टर मे एवडे सगे मैक्रो ऑर्गेनिजम आज बायोलॉजिकल नेम्स तुम्हारे फार इम्पॉर्टंट है तुम्हें नोट करूँ 